गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स हाउ यू सो टूडे ट्वेंटी सेवन मार्च चलिए देखते हैं आज क्या था एक तो पेज वन पे था चलिए फाइनली टाटा हो गया मिस्त्री को इट जस्ट अ जोक तो गुड बाय टू मिस्त्री और उसमें हमें आई वालों को देखने के लिए कुछ नहीं है किसको हटाया किसको नहीं इट जस्ट फॉर नेशनल क्यूरियसिटी आपको देखने का इसमें कुछ नहीं है बट आपको अगर जान नहीं है तो मिस्त्री को हटा दिया गया है एन के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद पेज वन पे था सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपना ऑर्डर दे दिया है रिफ्यूज कर दिया स्टे देने के लिए सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स ये अगर मेंस में आएगा तो पहले क्या लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स का जैसे हमने डिस्कस किया था क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स कब इंट्रोड्यूस हुए थे क्या इनके आ, मतलब जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज हैं क्या है क्या नहीं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो कभी भी मेन्स में आप देंगे तो पहले आप वो लिखेगा उसके बाद जो इसके कॉन्स हैं जो इलेक्शन कमीशन ने भी रखे थे या सब जो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट का जो हम लोग नियम तोड़ रहे हैं वो सारा वो सब लिखेंगे उसके बाद आप ये लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया है स्टे को देने के लिए सेल ऑफ इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स कोर्ट ने कहा है कि माना ये आइडेंटिटी छुपाती है परचेजर की इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स की जो हम एनोनिमिटी की बात कर रहे हैं बट उन्होंने कहा है कि जितनी भी परचेजेस हो रही है एक रेगुलर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू हो रही है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को विड एवेंचुअली नो की आइडेंटिटी क्या है बायर की क्योंकि क्लॉज सेवन ऑफ स्कीम कहता है कि बायर्स जो अप्लाई करेंगे उसको एक फॉर्म भरना होगा फिजिकली या ऑनलाइन तो अपने पर्टिकुलर्स देने ही पड़ेंगे अंडर क्लॉज सेवन कमाल करता है सुप्रीम कोर्ट भी अगर आप सपोज आप एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आप जाना चाहते हैं कि बीजेपी को किसने पैसा दिया तो आप जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पता कर सकते हैं क्या कि किसने किसको पैसा दिया है चलिए जैसा भी सुप्रीम कोर्ट कहे मालिक है वो कुछ भी कह सकता है उसके बाद एक डर ये था कि क्लॉज फोर्टीन में कि इलीगली भी ये परचेज हो सकता है मतलब सपोज करिए कि आपके पास कोई आदमी आया कि भैया मेरा एक लाख रुपए ब्लैक मनी ले लो और आप जाके बॉन्ड्स ले लो अपने व्हाइट मनी से तो क्लॉज फोर्टीन कहता है बॉन्ड्स आर नॉट ट्रेडेबल और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहली बात तो कि जो बायर भी होगा वो कुछ गेन नहीं करेगा ऑफ सच सेल क्योंकि उसको अपनी व्हाइट मनी लूज करनी पड़ेगी और ब्लैक के बदले इसमें भी कोर्ट ने कमाल कर दिया भैया अगर कोई मुझे दस लाख रुपये देगा और कहेगा कि यार चल दो लाख तू रख ले आठ लाख के मुझे व्हाइट में वो दे दे तो कोई भी करने को तैयार होगा कोई भी उसके बाद एक ये था कि एक फॉरेन कॉर्पोरेट हाउसेस का इन्फ्लुएंस होगा डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनल पॉलिटिक्स पे तो उन्होंने कहा है कि ये खाली सिटीजन ऑफ इंडिया या जो फर्म्स इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में वो ही ले सकती हैं तो उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि इसका फेयर भी नहीं है तो इसलिए उन्होंने रिफ्यूज कर दिया इसको करने के लिए तो ये इतना लिखेगा मेन्स में इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है बट एक्चुअली मैं बताऊँ तो ये गलत किया इन्होंने सबसे बड़ी बात यह है अगर कोई भी अगर आदमी को सपोज कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है और उसके बाद अगर दस करोड़ सौ करोड़ पड़े हैं ब्लैक में और अगर वो सौ आदमी को पकड़ लेता है कि भैया तुम देखिए वैसे अगर उसको टैक्स देना पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ जाएगा अगर वो उनको दस परसेंट शेयर भी देता है तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपनी वाइट मनी को ब्लैक में करने को कन्वर्ट तैयार हो जाएंगे बट चलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ठीक है उसके बाद एक एडिटोरियल पर था वो पूरा का पूरा उन्होंने दे रखा है कि हाउस कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है इतना हमें उसमें देखने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा निकालने की जरूरत क्या थी प्रॉब्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 93 थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि हाउस ऑफ पीपल शेल सून जैसे ही मिले तो उनको दो मेंबर्स चूज कर लेने चाहिए स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर तो इसलिए आर्टिकल नाइनटीन थ्री नाइनटी थ्री कभी भी आए तो वो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन से रिलेटेड है दैट सेट और एडिटोरियल पे था आपको पता है कि कुछ दिन पहले कि काफी चल रहा था जो हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया की डेमोक्रेसी को लेकर जो रेटिंग्स है वो गिराई गई है उनको कम किया गया है तो थोड़ा सा उसमें आप ना कंक्लूजन में अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स बट अगर कुछ ऐसा मेंस में आता है तो हमने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया था कि क्यों हमारी डेमोक्रेसी हम क्यों नहीं उसको हमें वैल्यू uh, करना चाहिए हमें खुद की ही अंदर देखना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम जो रिसेंट केसेस चल रहे हैं प्रेस के ऊपर uh, जो वॉर्ड्स हो रहे हैं वो सब देख सकते हैं क्या उनके ऊपर ह्यूमिलेशन हो रही है वो देख सकते हैं लास्ट में हम ना ये वाला पॉइंट uh, लिख सकते हैं कि इनर पॉलिटिकल क्राइसिस ऑफ इसराइल जो है वो भी वेकअप कॉल है फॉर इंडियन डेमोक्रेसी क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया में कई लोग बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं इसराइल के मसाद की कि कैसे वो नेशनल सिक्योरिटी को लेके मिलिट्री लेड है कैसे वो लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स कैरी आउट करते हैं अग्रेसिव परस्यू करते हैं तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि दिस मॉडल इज नॉट वाइबल फॉर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी इन द लॉन्ग रन एज इसराइली स्टोरी इन फोल्स की इस टाइम क्या
एंड इन इन कैपेसिटी ऑफ डायलॉग एंड कॉम्प्रोमाइज तो ये आप लिख सकते हैं कि क्या एक कंट्री में होना चाहिए सिर्फ मिलिट्री बेस्ड हो वो जरूरी नहीं है हम देख चुके हैं कि इसराइली के क्या हम लोग एक फ्लाउट स्टोरी सुनते थे कि कैसे वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं कैसे उन्होंने जब उनके ओलंपिक्स वाले प्लेयर्स को मारा गया था तो उन्होंने कैसे चुन चुन के सबको मार दिया घुस घुस के कंट्रीज में तो हम लोग एक फैसिनेट है हमारे मन में ना फैसिनेशन है इसराइल के लिए तो अब इसराइल का जो हम हाल देख रहे हैं आज के टाइम में पॉलिटिक्स को लेकर क्या हल हुआ हुआ है वो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इस मामले में हमारा इंडिया बहुत बेहतर है और स्ट्रॉन्ग नेशंस वही कहलाते हैं जहाँ पे सोशल कोहेशन हो कॉमन वैल्यूज हो और डायलॉग्स एंड कॉम्प्रोमाइज हो सिर्फ मिलिट्री के चलने से एक देश नहीं चलेगा फिर पेज टेन पे था जहाँ पे ऑपरेशन सर्च लाइट के बारे में बताया है मोदी जी ने तो बेसिकली ऑपरेशन सर्च लाइट पाकिस्तानी आर्मी ने किया था बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के ऊपर पाकिस्तान में नाइनटीन उनको बेसिकली ऑपरेस करने के लिए ताकि वो अलग ना हो उसके बाद थोड़ा सा आपने देखा होगा सुएज कैनाल का बहुत चल रहा है तो थोड़ी सी ये सुएज कैनाल की हिस्ट्री देखते हैं पहली बात तो देखिए इस्थमस क्या होता है इस्थमस होता है जब दो या तो दो लार्ज लैंड्स को जोड़ता हो या इधर दिस वन और जो दो सी लाइंस को बड़ी सी मेजर लेंस को सेपरेट करता हो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड तो एक सुइस कैनाल जो है ना स्ट्रिप ऑफ लैंड था जो मेडिटेनियन सी और रेड सी को अलग करता था तो वहाँ पर आर्टिफिशियल वाटर बनाया गया है कैनाल बनाया गया है इजिप्ट के इजिप्ट द्वारा इजिप्ट ने बनाया था तो ये कैनाल जो है सेपरेट करता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को भी एशिया कॉन्टिनेंट को भी मेडिटेनियन सी को भी रेड सी को भी अब इसके फायदे क्या हैं ये शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट देता है यूरोप के बीच में और लैंड्स लाइंग इन द इंडियन एंड वेस्टर्न पैसेफिक ओशन वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट हैवली यूज शिपिंग लेंस हैं बारह परसेंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड होती है यहाँ से याद रखिएगा आपको अगर ये देंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लॉक ट्रेड दे देंगे फिफ्टी परसेंट वर्ल्ड ट्रेड होती है सिक्सटी परसेंट होती है आपको भी लगेगा यार बहुत मेजर रूट है ऐसा नहीं है सिर्फ ट्वेल्व परसेंट वर्ल्ड ट्रेड होती है और वो भी बहुत बड़ी होती है बाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं क्रूशल लिंक है क्योंकि ऑयल नेचुरल गैस कार्गो बींग शिफ्ट फ्राम ईस्ट टू वेस्ट इसी थ्रू होता है कैनाल जो है मेजर सोर्स ऑफ इनकम है फॉर इजिप्ट इकोनॉमी सुइस कैनाल इज एक्चुअली द फर्स्ट कैनाल दैट डायरेक्टली लिंक द मेडिटेनियन सी टू द रेड सी वो ओपन किया गया था नेविगेशन के लिए नवंबर 1869 ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब शुरू हुआ था 1869 में हुआ था उस टाइम ये कंट्रोल करते थे ब्रिटिश और फ्रेंच इंटरेस्ट को बट नेशनलाइज किया गया था 1956 1956 में याद रख लेना इसको नेशनलाइज कर दिया था इजिप्ट ने अ कैनाल थ्रू द इस्तेमस ऑफ वुड कट द जर्नी बाई सिक्स माइल्स देखिए अगर नहीं तो अगर यूरोप से माल अगर इंडिया आना है उसको ऑल द वे पूरा अफ्रीका का चक्कर लगा के आना पड़ेगा और अगर वो स्विस कैनाल से आता है तो सिक्स माइल्स का उसकी जर्नी कट होती है इतना फ़र्क पड़ता है और याद रखें कि 1967 में जब वॉर हुआ था इजिप्ट और इसराइल का तब ये बंद कर दिया था इजिप्ट ने और ये आठ साल तक बंद रहा था आठ साल तक थोड़ी सी इसकी लोकेशन देख लीजिए अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो जहाँ ये स्टार दिख रहा है आपको दैट इज स्वेस्ट कैनाल ये मेडिटेनियन सी है इसके ऊपर नीचे देखिए आप पतली सी लेन में ये रेड सी है इन दोनों को ज्वाइन करता है ये और उसके बाद ये फिर दूसरे देशों में शिपिंग यहाँ से ईजी हो जाता है ठीक है इससे ज़्यादा आज कुछ नहीं था देखने वाला थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनल बॉन्ड्स का नोट्स जितने मैंने बनवाए हैं पहले इसकी डेफिनेशन देनी है क्या क्या है कब इंट्रोड्यूस हुआ था इसके नेगेटिव पॉइंट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो अलग अलग कमीशन हैं अलग अलग पार्टीज़ ने दिए हैं वो हम दे सकते हैं उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दी है कैसे कैसे उस कॉन्स को पॉजिटिव में बदला है वो देखना है उससे ज़्यादा उसमें और डिटेल में डीप में मत जाइएगा नो डाउट इन्होंने देखिए जो पेपर वर्क पेपर में जो लिखा होता है ना वो ही इन्होंने एक्सेप्ट किया है बाकी आपको पता है आम सिटीजन जाके नहीं पता कर सकते स्टेट बैंक में कि किस पार्टी को कितना पैसा जा रहा है आम सिटीजन जाके आप सोचे कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट नहीं करना चाहेंगे दुनिया करना चाहती है वाइट को ब्लैक में भी करने को तैयार है अगर बहुत पैसा एक्स्ट्रा मिलता है तो, तो इसलिए चलिए जो भी रूलिंग उन्होंने कही आपने वही लिखनी है अपनी फीलिंग्स नहीं लिखनी है यू डोंट हैव टू से योर फीलिंग्स यू जस्ट हैव टू से वट सुप्रीम कोर्ट हैज सेड and uh, that's it for today thank you so much for listening have a good day bye take care